హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సంతోషి హోమ్ స్వీట్ హోమ్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని చూసారు కదా పక్కన ఉన్న రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది అది ప్రెస్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వస్తుంది పక్కన బెల్ సిబ్బన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం కంద మెంతి వేపుడు అనేది ఎలా నేర్చుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం కంద తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఇది కంద మొత్తం తొక్క తీసేసుకుని ఈ సైజులో మనం కట్ చేసుకోవాలి ముక్కలు తర్వాత చింతపండు నానబెట్టుకున్నాను చింతపండు రసం తీసుకొని దాని మీద వేసుకోవడానికి ఒక అరగంట ముందు నానబెట్టుకోండి పైన చెక్క అంతా తీసేస్తాను దురద పుడుతుంది అనుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే నూనె రాసుకుని దాన్ని కట్ చేసుకుంటే మీకు దురద పుట్టదు చూడండి ఈ సైజులో నేను ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను ఇంతకన్నా పెద్దగా తీసుకున్నా చిన్నగా తీసుకున్నా కూడా అంతగా బాగోవు ఈ సైజులో ముక్కలన్నీ కట్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ కుక్కర్లో వేసేసుకుని నాన్ చక్కగా ఉడకపెట్టుకోవాలి ఒక రెండు విజల్స్కి అయితే ఉడికిపోతే మామూలు కంద అయితే కొంచెం గట్టిగా ఉండి ఉందంటే నాలుగు విజల్స్ పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ పసుపు వేసాను మంచి కలర్ రావడం కోసం అలాగే ఉప్పు కూడా ముక్కలు ఉడికించేటప్పుడే పట్టాలి కాబట్టి ఉప్పు కూడా నేను ఇక్కడే వేసేసుకుంటున్నాను బయట ఉడికించుకుంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి నేను కుక్కర్లో నాలుగు విజల్స్ పెట్టేస్తున్నాను లేదు తొందరగా అయిపోతుంది అనుకునే వాళ్ళు మెత్తగా ఉన్నది కంద అనుకుంటే రెండు మూడు విజల్స్లో అయిపోతుంది దాన్ని చూసుకుని మనం ఉడికించుకోవాలి ముద్ద అయిపోకుండా ముక్క గట్టిగానే ఉండేటట్టుగా పిసుకుపోకుండా ఉండేటట్టు చేసుకోవాలి కుక్కర్ నేను ఇక్కడ పెట్టేశాను పెట్టేసిన తర్వాత రెండు మూడు విజల్స్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఆఫ్ చేసేస్తాను ఈలో ముక్కలన్నీ కూడా మెత్తగా ఉడికిపోతాయి మెంతి వేపుడు అన్నాను కదా మెంతి గుండె కోసం ఎండు మిరపకాయలు మెంతులు జీలకర్ర శనగపప్పు ధనియాలు మినపప్పు అనేది ఇవన్నీ మనకు కావాలి ఇవన్నీ ఒకసారి డ్రై రోస్ట్ అంటే పొడిగా వేయించుకుని గుండె చేసుకోవాలి ఈ గుండె అన్ని కూరల్లోకి మెంతి వేపుడు చేసుకునే ఏ కూరల్లోకైనా కూడా ఇవన్నీ కలిపిన పౌడర్ అనేది దీన్ని వాడతాం మనం ఇది ఒకసారి ప్రిపరేషన్ మీకు తర్వాత చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయితే మీకు ఎక్కువ నూనె పట్టకుండా ఉంటుంది అదే మామూలు ముక్కుడు పెట్టుకుంటే చాలా నూనె పట్టేస్తుంది అనమాట అందుకని దీనికి కొంచెం నూనె ఎక్కువే పడుతుంది కానీ నాన్ స్టిక్ వాడితే కొంచెం తక్కువ పడుతుంది అనమాట మొక్క కొంచెం నూనె వేసేసుకుని ఆ కొంచెం నూనె వేడెక్కింది అన్నప్పుడు ఈ ముక్కలన్నీ కూడా మనం పొడి పొడిగా పైనుంచి వేసేసుకోవాలి వేసి బాగా ఎర్రగా వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలి అన్నమాట కొంచెం నూనె నూనె ఎక్కడ ఎక్కువగా వేయించుకునేటట్టుగా మనం చూసుకోవాలి కావాలంటే పైనుంచి ఒక రెండు చెంచాలు వేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఎక్కువ నూనె మాత్రం పట్టదు చూడండి ఇవన్నీ వేసేసాను కదా ఇవన్నీ చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు దీన్ని వేయించుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ చూడండి కంద ముక్కలు అప్పుడే కొంచెం కలర్ మారాయి ఇటు పక్క అటు పక్క రెండు పక్కల బాగా వేగేటట్టు కాలేటట్టు మనం వేయించుకోవాలి కావాలంటే కొంచెం నూనె వేసుకోండి ముక్కలన్నీ బాగా వేగాయి కాబట్టి ఇందాక చూపించిన దినుసులన్నిటితోనే నేను పౌడర్ చేసుకున్నాను దీన్నే మెంతి గుండె అంటారు ఈ మెంతి గుండెని పైనుంచి బాగా ముక్కలన్నిటికీ పట్టేట్టుగా కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ అంటే అంటే రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు మనం ఫుల్గా వేసుకుని బాగా ముక్కలన్నిటినీ కలుపుకోవాలన్నమాట ఈ పొడి అంతా ముక్కలకి పట్టేట్టుగా మనం కలుపుకోవాలి పై పైనుంచి తేల్చినట్టు కలుపుకోవాలి కలుపుకున్నాక ఇందాల చింతపండు నానబెట్టుకున్నాను కదా ఆ పొల్ల పైనుంచి వేసేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ తక్కువ క్వాంటిటీలో కూర చేస్తున్నాను కాబట్టి పైనుంచి వేసుకున్నాను ఎక్కువగా చేసుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే ముందు నుంచి చింతపండు పొలలో ఈ ముక్కలన్నిటిని ఉడికించుకుని తర్వాత గుండె వేసుకుని వేపుడు వేసుకునేదని చేస్తూ ఉండాలి నేను కొంచెమే చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ రకం ప్రాసెస్ నేను వాడుతున్నాను చూసారా ముద్ద అయిపోకుండా పైనుంచి తేల్చేటట్టుగా వీటిని కలుపుకోవాలి కలుపుకుంటే మనకు కంద మే వెంతి వేపుడు అనేది బాగా రెడీ అయిపోయినట్టే అయిపోయింది చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కంద మంతి వేపుడు బాగా ట్రెడిషనల్ వంటకం మనకి రెడీ అయిపోయినట్టే కంద వేపుడు రెడీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ బాయ్